Vamos lá então, jovens. React aqui do novo vídeo da Guilda Nova Ordem. Fiquei sabendo que eu fui citado, inclusive, então já esperamos treta, mas uma treta séria. Treta no modo sério, respeitoso. Então, vamos nessa. Vai dar ruim com os servidores do Ash of Creation? Seria melhor ter um servidor global? Vamos nessa. E boy. E aí, pessoal, já tinha um tempinho que eu tava pra fazer esse vídeo aqui. Recentemente eu assisti um vídeo do Asmon Gold em relação ao Ashes, que ele tava comentando ali, novamente, né, ele já fez esse comentário algumas vezes, em relação à questão dos mega servidores no Ashes, que a Intrepid, ela devia esquecer a ideia que eles são de estar tá fazendo esses servidores tradicionais, né, os servidores separados, e tá colocando todo mundo junto num mega server. Inclusive, ele comentou isso no Ashes, e eu vi recentemente também quando ele tava jogando New World, que ele viu é um monte de players ali perto dele, ele falou, pô, seria muito bacana se só existisse um servidor, né, se todo mundo tivesse aqui junto, e você sempre visse players, né, em todo lugar que você tá andando. E não só o Asmon Gold, eu também já vi alguns reacts sérios do Ghosts, que ele tava falando em relação a isso, né? Inclusive, grande abraço. <risos> Mataram. <risos> Meu amigo, aí é sério. Aí é seríssimo, aí é sério. <risos> Um abraço aí pros Zeus, já virou uma tradição na minha comunidade. <risos> Sempre que sai vídeo novo, o pessoal já começa a perguntar será que vai ter react ou não. Mas o Zeus, ele também é, topa... É, cara, é, já virou tradição, mas não tem como, Lineker. É padrão, mano. O, o seu vídeo saiu, já tinha... Abri a live, já viu, já viu o vídeo do Lineker, já, já viu, já viu. É, já virou tradição, irmão. Não tem jeito. Vambora. Esse ponto, né, ele fala que um dos problemas principais que ele vê no jogo é esse esquema de servidores. E, obviamente, eu também recebo comentários aqui nos vídeos. Então, acho que é um assunto bacana da gente estar tá trocando aí ideia. Hoje eu vou estar tá passando aqui um pouquinho a minha visão em relação a isso. E eu vou estar tá falando porque que eu não gosto dessa ideia. E não é só que eu não gosto, eu realmente eu acho bem ruim essa questão de mega servidores. E alguns argumentos que algumas pessoas trazem aqui nos comentários e tal, às vezes também são acompanhados de bastante falta de conhecimento em relação a design de alguns jogos, né? Principalmente com MMORPGs, com alguns exemplos né, e comparações que não fazem muito sentido. Então, talvez seja um videozinho um pouquinho mais polêmico, mas bora lá. Só dando primeiro, né? Aquele agradecimento aí aos membros do canal. Humilde. Valeu demais pela força e também pedindo aí o seu like, o seu comentário aqui no vídeo, seja ele positivo ou negativo. Mas bora lá, vamos passar aí direto pro assunto. Então, a gente tem que começar aqui com as definições, né? Como todo mundo sabe, sistema de servidor tradicional, bem simples, cada servidor ele é separado e a gente não consegue jogar com pessoas de outros servidores. Em muitos casos, né? Mesmo nesse estilo de servidor clássico, a gente ainda tem sistema de canais dentro de servidores né, tradicionais. Acho que todo mundo conhece, né? Alguns jogos aí você tem a opção de alternar pro canal que você quiser e em outros jogos isso é forçado, né? É automático. Você não pode exatamente selecionar qual canal que você quer ir, a não ser que você use ali alguma forma de burlar, né? Através do sistema de PT, por exemplo. E nesse sistema de servidores tradicional, né? A maioria das vezes os servidores eles também são separados em região, dentro de cada região você tem vários servidores ali. Ou geralmente a gente pode ter apenas um servidor global, como é no caso do Albion ou do Mortal Online 2. E nesse caso, eles também podem ou não ter canais. Agora, fora desse sistema de servidores tradicional, como vocês sabem, a gente tem o que é chamado de Mega Server, só que às vezes a galera se refere a algumas coisas diferentes, né, quando se fala de Mega Server. Geralmente, pode ser aquele sistema estilo no Black Desert, que não é um servidor global, são servidores regionais. Então, por exemplo, na América do Norte, nós temos o mundo, né, o servidor NA. E dentro desse servidor, dentro desse mundo aí, NA, nós temos diversos subservidores, ou também chamados de canais, que os players podem ficar e jogar completamente separados uns dos outros, mas elas têm a habilidade de alternar entre si quando quiserem ou com o um sistema de cooldown. Bem simples, jogos como Final Fantasy XIV também tem um sistema similar, né? Eles têm, por exemplo, um servidor regional ali no NA e lá Meu dentro Deus. você escolhe um subservidor. Uh, acho que no caso do Final Fantasy XIV é chamado de Data Center e ah. dentro desses Data Centers, daí sim, você tem outra camada de servidores, né? Que são ali os famosos canais. Você tem ali algumas restrições, mas todo mundo também pode jogar junto e ficar alternando. E em todos esses casos, incluindo os servidores tradicionais, pode ou não existir, obviamente vai depender da desenvolvedora, a questão de você transferir o seu personagem, né? É, geralmente seria um serviço pago. Mas ok, então resumindo, nós temos servidores tradicionais, né, que podem ter ou não canais, nós temos servidores globais, que podem também ou não ter canais, e nós temos, eu vou estar tá colocando na mesma panela, os mega servidores regionais, que são esses clusters, né, compartilhados como... É, cara, mas assim, eu acho que o Albion, ele não, eu não colocaria o Albion na, no sistema de servidor tradicional, não, tá ligado? O Albion também é um mega server, né, cara? A única diferença é que o Albion não faz separação por região. Ele não tem o um servidor NA e servidor e tal, mas é um servidor só pra todo mundo, né, cara? No final das contas, né? As pessoas não jogam separadas, então eu acho que... O Al... Eu não sei se eu colocaria o Albion dentro da categoria de, serv... de servidores convencionais, tá ligado? Assim, tradicionais, né? Eu colocaria ele como mega server também, tá todo mundo no mesmo lugar, pô.
Como eu falei, exemplos do Black Desert, Final Fantasy XIV e Guild Wars 2. Acho que isso resume bem. Obviamente tem algumas variações, um pouquinho mais complexo daquilo que eu expliquei, mas é só pra quem não é tão familiarizado, né? Quem não é aí cracudo, que já jogou mais de 20 MMO diferentes, entender do que, que a gente tá falando. Mas ok, então por que que eu particularmente não gosto? Vamos começar, por exemplo, com o design de servidores globais. É bem simples, né? Ping. Então, um servidor global, como todos os outros servidores, ele precisa ficar hosteado em algum país. Então, por exemplo, no caso do Mortal Online 2, que eu joguei recentemente, o servidor fica em Londres. Então, é impossível um jogador que está no Brasil ter a mesma latência de jogadores europeus, como é o meu caso, visto que, obviamente, os seus dados, né, que estão a 10 mil quilômetros de distância, eles irem e voltarem na mesma velocidade dos dados de alguém que mora a 2 mil quilômetros de distância do servidor, é impossível ser a mesma coisa. Nem se a gente tivesse a internet a laser da Starlink, não ia ser possível, porque até a velocidade da luz tem limite de velocidade, né? E eu lembro dos devs do Mortal Online 2 falando entre aspas, sobre a tecnologia de normalização de ping que eles teriam, né, que o combate ia ter, e muita gente na época tava caindo nesse bait, inclusive eu lembro que tinha brasileiro no Discord discutindo comigo, falando que ele não ia ter ping alto por causa dessa tecnologia <risos> deles, e acabou com essa... É, a galera viaja, tem uma galera que viaja também, né, foda, né, velho? A questão aí de normalizar a latência era simplesmente eles fizeram o combate do jogo um pouco mais lento, mais cadenciado, pra dar tempo de reação a quem tem ping mais alto, o que por si só fez o combate ficar uma porcaria, em comparação a jogos como Mordhal, Chivalry, etc. Então eles pioraram o combate do jogo para dar mais chance para quem tem ping alto, o que não mudou absolutamente nada, porque ainda continua sendo um jogo action baseado em hitbox. Então ainda tem uma vantagem absurda para quem, como eu, jogava com ping baixo, né? Mas enfim, é, servidor global sempre vai ter esse problema, né? Quem tem ping mais alto vai se ferrar. Então, sempre vai ter esse problema não, cara. Assim, é, eu imagino que até o Lineker saiba da existência já do Profane, que é o que eu vou te falar que o Profane é um MMORPG... É brasileiro, tá? Sendo feito por brasileiros e nem é um AAA, tá ligado? É um jogo quase que indie, vamos dizer assim. E o Profane conseguiu resolver isso, cara. Então já existe tecnologia hoje no mercado pra resolver esse problema do servidor global, cara. O Profane, pra quem não sabe, ele vai usar um sistema onde o mapa, ele vai ser igual o mapa, assim, teoricamente igual o mapa mundo. Então, tipo assim, vai ter o mapa da América do Sul e vai ter o mapa, por exemplo, lá dos Estados Unidos, tá ligado? Então, o cara que está jogando na, na Europa ou na América do Norte, ele vai ter um mapa no jogo, ele vai começar naquele mapa. E naquele mapa, ele tem o ping com a galera da América do Norte. O cara que está jogando na América do Sul tem o ping do cara que está na América do Sul. Mas se eu quiser sair da América do Sul e ir lá jogar com o um cara lá do NA, eu posso ir lá e jogar com o cara, entendeu? É uma opção minha. Se eu quiser ir lá jogar com um cara com ping mais alto, eu posso ir lá. O mapa vai ser um só, entendeu? E essa ideia, cara, é muito foda, mano. E eu, eu acho que até tem outro jogo que já faz isso que eu não vou lembrar o nome agora, entendeu? E isso resolve totalmente o problema, cara, porque o mercado é um só... Tudo é, tudo é uma coisa só, tá ligado? As pessoas compartilham o mesmo mundo e elas só interagem entre elas com ping mais alto se elas quiserem, mano. Se eu quiser ficar com a só aqui. E isso é muito fácil de resolver, porque você já tem hoje o jogo, por exemplo, que você filtra. Cara, eu vou dar um instance match pro ADG, por exemplo. Eu só quero fazer com quem tá na minha região. Pronto, você marca ali, cara, acabou. Eu quero fazer com qualquer região e foda-se o ping. Mano, já foi. Eu marco ali, posso fazer com qualquer ping. Você dá a opção pro player fazer isso, cara, que é mais ou menos o caminho que o Profane tá seguindo. Aí você me fala que, pô, uma empresa indie consegue fazer... Uma empresa indie brasileira consegue fazer isso e outras não fariam... Então, assim, tecnologia no mercado já tem pra resolver esse problema aí. Eu acho que, cara, o que o Profane tá fazendo pra mim é maravilhoso, cara. Se eles conseguirem, de fato, implantar isso e funcionar no jogo, velho, vai ser do caralho, do caralho, tá ligado? Então, assim, não é que é impossível resolver o problema. Eu acho que já, já é possível. Já tem exemplo, né, de empresa fazendo isso já. O WoW faz isso entre NA e os caras do Oceania, pode crer. Mas isso não é resolver, é dar opção ao jogador lagado. Sim, pô, mas não resolve o problema, Santi? Porque você tá pensando, como que não resolve? Qual o problema que você tá tentando resolver? O problema que a gente tá resolvendo é não ter servidor vazio, é eu poder jogar junto com todo mundo, é a gente ter um mercado só, é a gente brigar pelos mesmos recursos, resolve todos os problemas, pô. A gente não tá fazendo, não tá falando do problema de eu jogar com o cara do NA. Não é isso que a gente tá tentando resolver. O problema que a gente tá tentando resolver é o servidor não morrer pra ter que wipar pra mandar pra outro lugar, entendeu? É você ter 10 servidores no início, Aí, pô, ah, esse servidor ficou vazio, deu merda, agora vai ter que migrar todo mundo pra esse servidor e o IPA esse, não sei o quê. Esse é o problema. O problema não é você ter que jogar com o cara do NA, entendeu? Não é isso que tá tentando resolver. Você poder jogar com o cara do NA é um plus. É só um plus, é uma opção que nem precisava existir pra começo de conversa. Poderia simplesmente ser bloqueado e tá tudo certo, tá ligado? O problema que acontece nos servidores como do New World, como do Ash of Creation, é a necessidade de você wipar um servidor, fundir servidores porque o servidor morreu e não tem gente lá. Ou porque o streamer X começou a jogar num servidor, foi todo mundo pra lá, 
e o outro servidor ficou vazio e vai ter que fazer o merge e tal. Esse é o problema, entendeu? Esse é o grande problema. Mas enfim, vamos continuar. Uhum. Quem tem ping mais baixo vai ficar na vantagem. E eu, como um player competitivo, eu não gosto disso, até porque eu quero ter uma guild, eu quero que a minha guild consiga ser competitiva, e não existe nenhum jogo que eu particularmente queira jogar, né, com um servidor global que seja hosteado no Brasil. Agora, os mega servidores regionais, né, que pra muita gente é a solução perfeita. Então, por que que eu e muitos jogadores como eu, a gente não gosta disso? E por que que ainda existem empresas que não fazem jogos com esse tipo de servidores e optam fazer servidores tradicionais? E mais pra frente eu vou falar em relação aos problemas disso, tá? Questão de servidor morrer, questão de merge, etc. Mas eu vou falar primeiro porque que eu prefiro esse sistema de servidores. Então, eu acho que a resposta mais simples pra gente começar é estilo de jogo. Eu, particularmente, eu sou um jogador que eu gosto de jogar MMORPG pela questão de comunidade, pela competição entre guildas, pelas tretas, por toda a minha progressão, a minha história no servidor e a progressão das outras pessoas. E eu sei, obviamente, tá certo também, existem jogadores que estão cagando pra isso, jogadores que só jogam pela sua gameplay, pela sua diversão individual, a pessoa quer logar, fazer suas diárias, fazer sua arena de PVP, suas raids com seus amigos, se divertir, e é isso, tá certo, tá válido, existem perfis diferentes de jogador, mas pra mim esses servidores compartilhados, eles quebram completamente esse cenário de comunidade de diversas Oxe. formas. A sensação que a gente tem em jogar um MMORPG e reconhecer toda a galera que tá ali no servidor, reconhecer as guildas os nicks das pessoas e tá jogando com essa galera diariamente e a gente poder tá fazendo conteúdo aí no mesmo mundo, é, é bem diferente em MMOs que tem esse sistema de cluster que acabam até sendo extremamente frustrante, principalmente pra mim que gosto de MMOs com cenário de PVP. Pra mim é completamente Ué. horrível jogos com PVP de mundo aberto permitirem um jogador ir lá falar lá merda, fazer merda, gankar quem ele quiser e daí fugir das consequências por simplesmente dar um clique e vazar pra outro canal, pro cara ir farmar de forma tranquila, né? Isso pra mim tá no mesmo nível da questão de ter safe zone igual era no New World em jogo de PVP aberto. Que o cara entra na safe Entendi. zone, daí sai, te dá um hit, entra de novo, sai e fica brincando com essas áreas. Recentemente no teste do TL, inclusive, foi a mesma coisa. Não sei o que é pior, essa questão de safe zone ou essa questão de sistema de canais do cara ficar trocando. MMORPG pra mim não é pra ser um jogo de partidas que você simplesmente loga. É, cara, assim, eu acho, acho um argumento meio fraco assim, tá ligado? Porque o recurso pro cara escapar vai existir, né? Eu acho que de algum jeito o cara vai poder escapar, seja lá como for. Eu não sei como é que vai ser no Oeste, o cara vai poder entrar na montaria, sumir, desligar, deslogar. Cara, por exemplo, ao invés de eu trocar de canal, eu deslogo. Eu deslogo, espero uns 10 minutos e volto de novo e vou pra outra aura. Sei lá, vai dar no mesmo, tá ligado? O, o recurso pro cara escapar ele vai sempre existir, afinal de contas no PVP você não vai impedir o cara de deslogar, né? Acho que não vai ter como, né? Nem no Ashes of Creation vai ter como fazer isso. Então, cara, a partir do momento que o cara tá dentro do jogo correndo, ele tá dentro do jogo, cara. Trocar de canal no BDO não faz o cara ficar safe não, tá? O BDO, por exemplo, eu não sei como é que é em outros jogos, tá ligado? Mas, cara, no BDO você não consegue correr, cara. Você não consegue correr. Se o cara quiser te achar, ele vai te achar, mano. E assim, é uma grande ilusão achar que não existe competitividade entre guilds e marcação só porque o servidor tem canais. Obviamente você não jogou BDO na época que era versus One contra Big Damage, meu irmão. Você obviamente não jogou. Porque o que a galera fazia? A galera espalhava pessoas em vários canais todos os canais possíveis, tinha dois, três caras fazendo caso, meu irmão, o bagulho era louco, Tro... se vocês acham que trocar de canal salva alguém no BDO, mas vocês estão comple... mas vocês estão tão enganados, mas tão enganados, meu irmão, que vocês não têm nem noção, tá ligado? Não faz diferença nenhuma, e pra piorar, ainda tem a porra do NPC, que é o dedo duro do BDO, que você digita o nome da família do cara e ele marca onde que o cara tá, você paga um valor pra ele, Digita o nome da família do cara, ele marca onde o cara tá, meu irmão. Aí fazia isso em vários servidores, pegava a guild, você não gosta de interação entre guild? Pegava um de cada guild, colocava um em cada canal, o cara ia lá no dedo duro, espotava o cara no canal e foda-se, meu irmão. Tem 10 minutos de cooldown pra trocar de servidor, toma, soca na cara dele. Então, cara, se o cara tá logado no BDO no jogo e tem uma guild dedicada a encontrar o cara ou encontrar os caras da guild... Vai rolar, meu irmão, vai rolar, o cara não vai conseguir, ai não, eu vou escapar trocando de canal, vai escapar de cu é rola, meu irmão, não vai escapar nem fudendo, tá ligado? Então assim, esse argumento eu achei bem fraco assim, cara, novamente, eu não sei como é que é em outros jogos, tá, é, acho que Final Fantasy nem tem PVP de mapa aberto, eu acho que o Deldas Scrolls também nem tem PVP de mapa aberto, então foda-se, né? Aí agora jogos mais PVP tipo Tibia, eu não sei, cara, eu não sei dizer como é que é em outros jogos, mas... O BDO, por exemplo, que foi usado aqui, cara, não faz diferença nenhuma, cara, trocar de canal, tá ligado? Só beneficia os outros aspectos do jogo, que é você jogar junto, tá todo mundo no mesmo servidor, você sabe que um servidor não vai morrer e vai ter que fazer merge. Nenhum dos problemas tem, 
todas as soluções estão presentes e esse problema que foi apresentado, ele simplesmente não existe, cara. Porque guild, briga de guild, cara, a gente conhece todo mundo do servidor, mano. A gente conhece todas as guilds, a gente conhece as principais personalidades. Quando uma guild começa a se destacar, todo mundo sabe como é que é. A perseguição e a porradaria no PVP no mapa aberto só não acontece hoje porque o jogo tá arrancando isso, né? Enfiando o karma na cabeça da galera. Porque, velho, a, a competição rola normalmente, velho. Normalmente mesmo. Não conhece ninguém, só dá um clique, faz o seu conteúdo com um monte de gente random e vai embora. Pra mim, eu gosto da sensação de comunidade e das consequências também que vem com a sua reputação né, dentro do seu servidor. E apesar de eu já ter jogado, inclusive já ter estado bastante envolvido no cenário de guildas dentro de jogos com esse sistema de servidores de mega server, como Black Desert, Guild Wars, etc., a melhor experiência recente que eu tive nessa questão aí da parte de comunidade foi em MMORPGs com o sistema de servidores tradicional. Como foi, por exemplo, o WoW Classic em 2019 que eu joguei e Mortal Online 2 em 2021, obviamente, né, no caso... Pô, mas o WoW Classic não é novo, porra. O WoW Classic é o mesmo jogo de 20 anos atrás, pô, como assim? do WoW Classic não era só pelo fator nostalgia, até porque eu nem tinha jogado o jogo antigamente. E Mortal Online 2, obviamente, eu só gostei porque o meu ping era baixo, mas ainda assim foi muito bacana ter essa experiência novamente. E vai ser agora, novamente, em 2024, com o Ashes, né? Que ele também tá trazendo esse sistema de servidores tradicionais, porém com adições pra tá deixando a experiência ainda melhor pra mim, particularmente. A questão de não existir transferência de servidor, nem gratuita, nem paga. Você não poder mudar o nick do seu char também, nem pagando pra isso. Eu acho isso maravilhoso em todos os sentidos. E principalmente o ponto número 1, um, não vai existir sistema de canais, nem opcional, nem forçado, nem automático de forma alguma. Então não tem pra onde correr, né? Tá todo mundo ali no mesmo mundo, todo mundo ali no mesmo servidor. Isso pra mim é o ideal em um MMOR. Não tem pra onde correr, isso não existe, cara. O argu... Novamente, o argumento de não tem pra onde correr não existe. Se o argumento de não tem pra onde correr ele é colocado junto com o cara trocar de canal, é, o me... é, é, é equivalente ao cara deslogar do jogo, mano. Se eu, não... Se eu vou fugir dando um reload pra sair fora da parada, eu vou deslogar, cara. Você não vai me achar, tá? Você não vai fazer, você não vai me forçar a ficar no jogo. Você não vai me forçar. A não ser que você vai ficar sentado esperando o cara relogar de novo. Aí, beleza. Aí, porra, que sistema foda. Mas, cara, o maluco não quer fazer PVP, ele vai deslogar, mano. E acabou. Se o cara quiser ir embora, ele vai embora. Não tem essa, tá ligado? O canal, não ter canal, não vai resolver esse problema, tá ligado? RPG, assim, de longe. E eu nem vou entrar nos detalhes aqui do Ashes em específico, né? Do porquê um sistema de canais, um sistema de servidores compartilhados não poderia existir de forma alguma. Porque no Ashes, né? Existe um sistema de housing de mundo aberto, não instanciado, que tem... Então, isso aqui é um ponto interessante. Até antes dele começar a falar, eu sei que ele vai argumentar que tem sistemas no Ashes que foram desenhados para um sistema de servidores assim. E isso, de fato, acontece, tá ligado? É óbvio, né? Se eu tô fazendo um design de servidores X, eu vou montar a estrutura do jogo em cima disso, né, cara, em cima desse, deixa eu só ajudar isso aqui, em cima desse sistema de servidores que eu criei, isso é óbvio, tá ligado, mas isso foi porque eles fizeram essa escolha, é claro que se eles tivessem escolhido um sistema de mega, e é por isso que eu acho que o Ashes nunca vai ter um servidor no estilo mega servidor, o que eles estão fazendo aqui agora é uma parada definitiva, já era, se você gosta de servidor mega server, esquece, não vai dar, cara, porque todo jogo foi desenhado em cima de um sistema de servidores separados, e mudar o sistema de servidores exige que eles mudem várias outras coisas, provavelmente, vários outros sistemas como esses que ele vai poder vai falar agora, provavelmente, tá ligado? Então não é uma mudança simples. Mudar isso é quase que mudar, tipo, o esqueleto da parada. Então, velho, esquece. Esse é o sistema de servidor e foda-se, meu irmão, aguenta, porque eles teriam que ter redesenhado o jogo inteiro, vai redesenhar muita coisa do jogo, vários sistemas, várias paradas para se adaptar a um sistema de mega server. Seria possível ter feito isso desde o início? Com certeza. Se eles quisessem fazer desde o início, eles poderiam ter feito vários sistemas fodas, tudo foda, dentro de um sistema de mega server. Não foi essa a decisão deles. Agora, pra mim, já era, tá ligado? Já era. O que tá agora é isso aí. Gostou, gostou? Não gostou, chora, meu irmão. Limite físico, existe todo o conteúdo do jogo, o sistema de hitmap dos recursos, todo o sistema de nodes e a quantidade dos nodes que existem, a quantidade dos castelos, a quantidade de conteúdos e de itens únicos, que tudo isso é feito e planejado para a capacidade máxima do servidor, sem sistema de canais. Então, poder colocar players de outros servidores ou os players poderem trocar de canais, isso daí você teria que mudar 80% do jogo e, ponto principal, Sim. mudar para pior, na minha visão, né, como um player que gosta dessa questão de comunidade. Então, você teria que literalmente que piorar o jogo para fazer isso acontecer. Mas agora, nem tudo são rosas, né? Eu falei dos pontos positivos, agora vamos falar dos pontos negativos. É, quais que são os maiores problemas que as pessoas veem aí com... Cara, esse papo que tem muita gente que gosta, vamos ver, tá ligado? Tem muita coisa no Ash of Creation pra mim 
que é o vamos ver, tá ligado? E eu gosto muito de tudo isso que tá sendo falado antes da galera, porque na hora a gente vai ver, mano. Porque, velho, literalmente não tem um jogo novo no mercado que trabalha com esse servidor. O único jogo no mercado que saiu assim é o New World. E só dá merda. É o tempo inteiro tendo que fazer fusão de servidor. É o tempo inteiro dando merda. Pelo menos assim, o primeiro ano do jogo foi merda atrás de merda por causa disso, tá ligado? Aí fazia uma grande expansão nova, aí vinha o Yoda e não sei quem entrava no servidor X, aí todo mundo ia pro servidor, os outros servidores ficavam um lixo e ficava aquele deserto num servidor, o outro ali, não sei o quê, papapá, bibibi. Deu merda, só deu merda. Todas as merdas possíveis deram, tá ligado? Todos os outros jogos do mercado não tem servidor assim. É, o Lost Ark também, é verdade. Tem o Lost Ark também, true, true, true. Tem o Lost Ark também, que inclusive passou por Merge também há um pouco tempo atrás. Não teve Merge no Lost Ark também? Acho que teve, né? O Merge lá. A felicidade do Lost Ark é que eles têm muito né o Stance Match compartilhado. Tem ali o Stance Match, pelo menos, entre as dungeons. Você consegue fazer as coisas né com as pessoas do outro servidor. Acho que dá para fazer PVP, as dungeons e as raids. Né? Você consegue montar com pessoas intra-servidor e tá tudo resolvido. Por que, que o Lost Ark dá menos merda? Por isso. Porque no mundo aberto no Lost Ark não tem interação entre os players. Então foda-se. Não tem nada pra fazer junto no mundo aberto. Tudo que você faz instanciado, você consegue fazer com o cara do outro servidor. Então, GG, né? Tamo junto. Mas fora isso, cara, todos os outros MMOs do mercado têm o seu sistema de mega server, por algum motivo, tá ligado? Então, assim, eu quero muito ver, cara, se realmente vai dar. Vai dar, vai dar bom, tá ligado? Vai dar bom no Ash of Creation essa parada aí, mano. Essa questão de servidores tradicionais. Ponto número um, filas. Isso daí é um problema e vai ser um problema no lançamento do Ashes. E é um problema inevitável que vai acontecer. As filas vão ser gigantescas. Quando bater o limite de players é, no servidor, o limite de contas que podem ser criadas, a criação de personagem vai ser desabilitada <risos> até algumas semanas depois, quando eles voltarem a liberar isso. Então, isso é o primeiro ponto negativo e isso, de fato, vai acontecer. Agora, a segunda questão, e essa aqui é a questão que mais pessoas ficam preocupadas, né? Que é a questão dos servidores morrerem ou a população baixar, o servidor precisar de tomar um merge. Então, como que, particularmente, a Intrepid vai fazer para lidar com esse problema no Ashes of Creation? Bom, planejamento. A gente sabe, né? E as desenvolvedoras obviamente também sabem, pelo menos deveriam saber. Ah, é, vou ser bem honesto. Servidores de cluster é muito legal no hype do jogo. O ponto de comunidade ser mais forte é verdade mesmo. Mas, contudo, entra todavia... Cara, eu, eu discordo, Gancho. Eu não acho que seja nem um pouco diferente, cara. No lançamento do BDO, por exemplo, cara, todas as guilds estavam tudo bem definidas, porrataria estancando, tá ligado? Era Big Damage versus One, Panduro, Oxion. Pô, tinha uma porrada de guild, cara. Todo mundo se conhecia, tinha várias tretas entre cada uma das guilds, sacou? Eu não, não consigo ver, mano. Que diferença que há entre Mega Servidor e Servidor Separado das tretas que existem entre as guilds. Sinceramente, não, não consigo ver isso aí, cara. Uh, tem previsão pro lançamento? Cara, vai ter previsão pro segundo alfa. O segundo alfa do Ashes vai ser em 2024, sem data específica ainda. E esse alfa, quando abrir, não fecha mais. Quando abrir o alfa 2, já era. Vai até os betas e até o jogo ser lançado. Zeus, é preconceito da nossa parte achar que a engine desse jogo atrás do BDO, a movimentação, combate? Isso não tem nada a ver com engine não, nego. Isso, isso aí é como eles estão fazendo as animações, cara. É uma escolha de animações. A Unreal 5 dá recurso pra eles fazerem o que eles quiserem, cara. Do jeito que eles quiserem. Até melhor do que o BDO. É que o BDO trabalha com captura de movimento, cara. Tudo que acontece no BDO é feito com captura de movimento. A PA é dona de um dos maiores, se não o maior estúdio de captura de movimento lá da Coreia, tá ligado? Então os caras abusam e usam dessa parada. Não é o caso do, do, do Ashes of Creation. Mas não tem nada a ver com o engine isso aí. Tem a ver com outras... Com a forma como eles estão fazendo as animações, enfim. Se eles quisessem fazer, eles fariam tão bem quanto o BDO, mas não é essa a proposta do game, né, em si. Ver que sempre vai existir uma oscilação na player base e que os números eles vão dropar após o lançamento. Só que a questão aqui, e o ponto importante que muita gente não entende, até porque a gente teve dois exemplos bem felizes recentemente com o New World, que acabou perdendo aí mais de 96, 98% dos players, Lost Shark também, que teve um drop absurdo de players, só que é importante entender que isso daí não é a regra, isso daí é a exceção quando você tem lançamentos que realmente são terríveis, como foi o lançamento desastroso do New World, o jogo foi de quase 1 milhão de jogadores simultâneos para 30 mil em 6 meses e ele levou mais de um ano para começar a dar os seus primeiros passos e se restabelecer. No caso de jogos que eles estão ali dentro da média, e eu nem estou falando aqui de jogos que vão muito bem, porque MMORPG em si já é um gênero meio sofrido, mas se você pegar números da Steam e se basear no pico máximo de players, mesmo que sejam jogos que não são exclusivos da Steam, porque na maioria desses jogos a sua maior popularidade ela se deu após os jogos já estarem na Steam, então é 100% válido você estar tá pegando o pico máximo e as quedas para ter mais ou menos uma base, então você percebe... Então não dá pra saber essa informação, na verdade, é uma informação do CPA, tá? Porque não tem como você saber isso. Não tem como você saber se o jogo era mais popular antes ou depois. Como é que você sabe se é mais popular ou não? 
É assim, eu falo na real, porque não tem como saber. Teoricamente, possivelmente, pode até ser. Mas a gente não tem como saber, tá ligado? Porque se você não... Porque antes de sair na Steam, a gente não tem dado. A gente não tem informação nenhuma. É zero informação. A gente não sabe quem tá online, quantos estão online, se foi. A gente não sabe. Então, como, como, como que a gente vai saber se era mais popular antes ou depois? A gente pode supor, pode supor, né? Que talvez seja. Mas afirmar com certeza, infelizmente, a gente não pode, cara. As empresas não fornecem os dados pra gente fora da Steam, cara. Então isso é uma merda, mas eu acho que... Infelizmente, essa afirmação ela é uma suposição, né, cara? Na prática, a gente não tem exatamente como saber se era ou não era, né? Percebe que no pico máximo de jogos como Elder Scrolls Online, você teve uma queda de cerca de 60% de players. Guild Wars 2, você teve uma queda de cerca de 30% de players. Albion, cerca de 50%. Final Fantasy XIV, cerca de 60%. Path of Exiles, cerca de 50%. Então dá pra perceber, baseado no número máximo de jogadores desses exemplos que eu citei aí, que você sempre tem uma média, mais ou menos, de metade dos jogadores acabam saindo, né? Ou acabam oscilando, no caso. E isso Realmente. tem altos e baixos. Uma hora vai abaixar um pouquinho, outra hora vai aumentar mais, outra hora recupera. E por aí vai, ao longo de vários anos anos, conforme esses exemplos e vários outros que eu poderia dar aqui pra vocês. Então é justamente por isso e obviamente a gente ainda tem desenvolvedores né, que trabalham na indústria, então eles têm acesso aos números reais de uma forma muito, muito mais precisa que a gente e é por isso que a Intrepid, né, com o Ashes, eles estão desenvolvendo servidores que eles vão acomodar um pico máximo de até 50 mil contas com mais de 10 mil jogadores simultâneos por servidor e já foi dito no passado, esse aqui que é o ponto importante, esses números poderiam dropar até cerca de 4 mil jogadores simultâneos e só daí né, o servidor começaria a ser considerado considerado um servidor fraco. Ou seja, só se os servidores no Ashes eles perdessem mais do que 70% dos players, daí sim existiria a necessidade de começar a pensar em merge. Então, teve aquela vez, né, que o Steven, ele respondeu uma pergunta em relação a como seria o procedimento então, deles. Mas aqui ele tá supondo que todos os servidores vão estar tá lotados, né, logo de cara, né? Eu não sei quantos servidores eles vão lançar, né? Mas ele tá supondo que todos os servidores vão estar tá lotados no início, né? E, e aí eles vão começar a perder, né? Tipo, todos os jogadores vão estar, tá, né? Com todos os servidores vão estar tá com 10k simultâneos o tempo inteiro. Depois vai cair, aí tem que cair abaixo dos 60% e tal, né? Eu, eu acho que eu acho que, o, que vai ter um hype muito forte, cara. Muita gente vai vai chegar pesado no no, no, no Ash of Creation, tá ligado? Mas ainda é uma expectativa grande, né, cara? É, de assim, de quantidade de gente que vai estar, tá, né, no jogo, né? Eu, 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 eu tô mais aqui pra observar tudo isso acontecendo do que qualquer outra coisa. Mas enfim, a galera tá esperando o máximo, né? Estamos esperando que o máximo vai ser atingido, né? Que vai estar tá no talo, no teto da parada, né? É uma expectativa alta, né? Em cima da parada, né? Em relação aos merges, e muita gente entendeu isso como que o Steven estivesse falando que dar um merge já seria um plano deles, né? Que eles estão fazendo o jogo já pensando em dar merge no futuro. Mas não. Ele não tá supondo, ele comentou a capacidade máxima. Não, ele tá supondo, ele tá falando, eles fez, falou que um jogo geralmente é muito mais popular depois que ele vai pra, 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 pra Steam. Isso é uma suposição, não tem como ser um fato, porque não tem como saber o tamanho da popularidade do jogo antes dele ir pra Steam. Não tem como saber. Então, como é que você vai, como é que você vai afirmar que a popularidade dele ficou maior depois que foi pra Steam? Não tem como saber, pô. Isso é uma suposição, a não ser que você tenha fatos pra alegar isso de fato, que nenhum de nós tem, né? Só se você for trabalhar pra empresa e tiver os relatórios da empresa, né? Não, ele não supôs que vai bater 10k simultâneo. É, ele supôs. A suposição toda dele girou em torno disso, pô. É, mas então... Ele, mas a suposição dele de que o jogo só vai começar a ficar ruim... Depois que ele chegar abaixo dos 4 mil, entendeu? Que seria 60% abaixo dos 10 mil. Então, assim, ele já tá supondo que vai estar tá no máximo, vai cair para 4 mil, que é a média, e aí abaixo dos 4 mil aí que seria ruim, entendeu? Só que se o servidor não começar em 10k, essa matemática já fica totalmente diferente, tá ligado? Já fica totalmente diferente. Então, sim, cara, ele começou a suposição em cima de que vai bater os 10k, tá ligado? Se bater os 10k, pô, top. Bateu 10k, caiu 60% ali, foi para 4k, tá de boa. Abaixo dos 4K, opa, já é meio alerta vermelho. Esse é o raciocínio que ele colocou, entendeu? Bom, isso daí seria um procedimento de emergência, caso de fato o jogo flopasse, basicamente. Porque esperar que um jogo vá perder aí mais de 70, 80% da player base, é basicamente você esperar já que o jogo vai flopar, né? E a Intrepid, ela desde o primeiro alpha, quando eles abriram <risos> até mesmo servidores de testes para aquele primeiro alpha, eles tinham mandado e-mail, né, como enquete para todos os jogadores que tinham acesso, perguntando, né, quem iria jogar, quem iria estar tá lá no dia 1, etc. No lançamento, eles já disseram especificamente que a gente vai ter filas consideráveis, porque eles não vão abrir servidores a mais do que eles 
eles acreditam que vai ser necessário. Então, eles vão abrir uma quantidade certa de servidores para acomodar esses números aí que eu falei, mesmo se o jogo perder 60, 70% da player base, ainda não seria necessário ter merge. Ou seja, mesmo se o jogo acabar indo abaixo da média, ele ainda não precisaria disso. Seria uhum. só em um cenário, né, catastrófico, se o jogo realmente fosse muito mal, flopasse bastante, daí sim, de fato, eles teriam que lidar com essa situação. E falando um pouquinho sobre a nossa região no SK, tá, por exemplo... O é plano bem... deles é basicamente, cara, a gente não vai abrir mais servidor. É muito louco, cara. É muito louco isso aqui, mano. Já vou te responder já, o Nego Noob. Já vou já, cara. Te responder de novo. Isso aqui é muito louco, cara. É, é, é assim, é ousado, tá ligado? Eu acho que é no mínimo ousado. Mas é maneiro que os caras estão sendo, pelo menos, cara limpa, tá ligado? Os caras estão sendo cara limpa. Eu acho que isso é muito justo, mano. Você vai falar, meu irmão, você vai querer jogar? Eu vou abrir tantos servidores, comporta tantas pessoas... Se você entrar, provavelmente vai ter fila. Quer jogar? Demorou. Não quer? Sinto muito, tá ligado? Sinto muito. É isso aí. Então, a, pela, a, pelo que eu entendi da, do raciocínio, cara, não vai ter servidor suficiente para comportar todo mundo de forma confortável, né? Porque vai ter fila. Então, tipo assim, cara, a gente já tá colocando um número limitado de servidores que comporta o um número de pessoas limitado, consciente de que muitas pessoas não vão ficar, porque mesmo que esse número caia, se ele atingir o máximo ainda estaremos de boa com a quantidade de servidores que foi estipulada, tá ligado? Esse é o plano, <risos> basicamente o plano. Um plano ousado, eu diria, ousado, é, ousado. Bem provável que a gente só vai ter apenas um ou dois servidores, porque igual eu falei, cada servidor vai comportar cerca de 10 mil jogadores. Ah, é, e faz sentido, mano, essa parada de ter um ou dois servidores, tá ligado? Porque, é, cara, se cada servidor comporta 50 mil contas, a gente tá falando aqui de dois servidores, são pra 100 mil pessoas, tá ligado? 100 mil pessoas. Só que o Steve falou que a expectativa dele é de um milhão de jogadores ativos, certo? Falou ou não falou, Lineke? Falou. Eu sei que ele falou que ele quer um milhão de contas ativas. Ou seja, vai ter que ter bem mais servidor aí nessa história aí, cara. Vai ter que colocar mais servidores aí, hein? Sei não, hein? É, então, nego Dudu, o que eu disse, cara, é que o BDO, mano, ele utiliza a captura de imagem, tá ligado? A PA é dona de um dos maiores é, centros de captura de imagem lá da Coreia, se não for o maior e mais sofisticado lá, né? Então, é, a forma como o BDO faz a captura das imagens é outra parada, mano. Eu não sei quem mais utiliza do mesmo recurso que eles têm, entendeu? Eles investiram pra fazer isso de uma forma meio que pioneira, né? Não é a mesma coisa que o Ashes faz. Então, não tem nada a ver com o Engine a parada, sacou? Tem a ver com a tecnologia que eles utilizam para fazer as animações, para capturar as animações. Eles não fazem tudo ali é, de forma automatizada. Como assim captura de imagem? Ah, eu quero dar um soco? Ele contrata um cara, faz ali a captura do cara dando soco e aí usa a captura do cara para fazer a parada. Não é modelando ali virtualmente a parada, entendeu? Ele vai realmente pegar um cara que luta aquela arte marcial, vai colocar os capta captadores no cara e o cara vai fazer o movimento eles vão capturar o movimento real do cara e vão colocar no jogo. É assim que o BDO faz todas as animações, basicamente, entendeu? Simultâneos, isso é muita coisa. É praticamente 10 vezes mais do que o cap que a gente tinha num servidor de New World no lançamento. Então a gente não vai ter 10, 15 servidores no SA para depois eles terem que dar merge. A gente vai ter um, dois Sim. servidores, três estourando no máximo, eu acredito. Ah, e eu acredito tá. que a gente não vai ter... Ele tá falando do, do SA apenas. Um, dois, só no SA. Entendi. Necessidade alguma de ter merge. Desde que eles sigam esse plano, eles não façam servidores a mais, tendo em conta os números né, que eles pretendem suportar. Sim. Lembrando que é um pico de 10 mil online para cerca de 50 mil usuários ativos por servidor. Então realmente é muita coisa. E eu, particularmente, eu acredito que o jogo ele vai ter uma retenção de players boa, acima da média. É, obviamente, eu sei que vai existir uma queda normal nos primeiros meses, mas eu acredito que com o passar dos anos, com futuras expansões que vão vir chegando, eu acho que o jogo vai se estabelecer no mercado. Afinal, se eu não acreditasse nisso, né, eu não estaria aqui fazendo conteúdo sobre esse jogo. Então, eu não acredito que vai chegar num ponto do Ashes perder 80% dos players, acabar precisando de merge. Então, pra mim, atualmente, isso não é um problema. O único problema que eu vejo no lançamento, de fato, é a questão das filas, a questão das pessoas ficarem travadas aí sem, criar, sem poder criar personagem. Mas a Intrepid já tá implementando aí um sistema de pré-reserva de guildas, né? Pra que os jogadores de guildas poderem fazer a sua reserva no servidor com antecedência. Eu acho que isso já vai resolver o problema, pelo menos, dos jogadores é... mais dedicados. De... Foi falado qual é a conta essa de 50k contas pra 10k? Cara, na verdade faz muito sentido sim, Bruce. Faz muito sentido sim, cara. É porque muita gente não entende como funciona a rotação. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. É, depois eu vou até deixar pra vocês aí. Mas esse vídeo, cara, é basicamente tipo assim... Pra você manter... É, manter, por exemplo, 
sei lá, mil pessoas online no jogo simultaneamente, você tem que gerar um, não fica mil, não são as mesmas mil pessoas que ficam no jogo ali o tempo inteiro, tá ligado? Você tem um, um circuito, fica um monte de gente girando ali infinitamente pra gerar esses 10k ou esses mil que estão ali online, sacou? Não são mil pessoas. Pra você ter mil pessoas ali constantes, você tá com um giro de cara, 10, 15, 20, 30 mil pessoas ali direto, tá ligado? Logando e deslogando e tal o tempo todo. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei exatamente qual que é a, a conta né, que, que ele tem nessa parada, mas, cara, pra ter 10 mil pessoas online simultaneamente, ter 50k girando faz muito sentido, tá ligado? Tem toda a lógica. Se, se você tem 50 mil contas ativas, você não vai criar um servidor pra 50 mil contas. Não vai acontecer isso. Ninguém vai fazer isso. Porque você nunca vai ter as 50 mil pessoas logadas ao mesmo tempo, tá ligado? Isso não vai acontecer, acho que em jogo nenhum. Principalmente no MMORPG, entendeu? Eu sei, mas não queria... Eu queria saber se eles chegaram... Que contas, quando... Ah, eu não sei. A conta que eles fizeram, eu não sei, cara. <risos> não é meio que prepotente ele falar que Ashes não vai perder jogadores iguais aos outros? Não é prepotente, é a expectativa dele, ué. Ele acha que não vai perder, ué. Ele pode achar, ele pode esperar, ué. Ele tá acompanhando o jogo de perto, ele conhece a comunidade, ele pode ter um pensamento positivo do jogo, é. não acho que seja prepotência não, por que, que ele só tem que pensar que vai dar merda? É só pegar pelas analistas da Twitch, uma média de 120 pessoas tem 1.600 pessoas únicas, então pra manter 120, foram 1.600 pessoas passando pela live, exatamente esse raciocínio é. porque na, na minha cabeça 50k é pouco é, é pouco pra ter 10k online será? Não sei, cara será que é pouco? De fato, vão fazer muita questão de instalar desde o dia 1. O que ainda não é uma solução perfeita, mas eu particularmente acho que esses problemas são 100% melhores do que ter que lidar com os problemas que sistema de canais introduzem, que eu particularmente detesto, e principalmente né, você ter que mudar o design do Ashes para ser um jogo fundamentalmente pior para acomodar essa questão de mega servidores. Mas é basicamente essa a minha visão. É, essa parada de argumento, o jogo vai ficar pior, tipo, é, enfim, beleza. É, então tá aí, cara. Eu queria é passar isso. aqui pra vocês. Agora eu deixo a pergunta. É, tipo assim, só que eu, eu só acho que as paradas que ele argumentou que o jogo fica pior não fazem sentido nenhum, cara. Eu não consigo ver diferença nenhuma em formação de comunidade. Essa parada de player fugir, cara. Se o cara quiser fugir, ele vai fugir de qualquer jeito, tá ligado? Não faz nenhum sentido, assim. O cara quer correr, ele, o cara não quer fazer PP, ele vai fechar o jogo, mano. Acabou. Tu não vai forçar o cara a ficar dentro do jogo, né? Isso não existe, né? Sei lá. Pra mim continua a mesma coisa. Assim, a ideia do Ash de. É, colocar menos servidores pra ter que fazer menos merge é da hora, só que é aquilo, né? Boa sorte na fila, né? Que bom que eles estão sendo honestos e cara limpa com isso, mas, cara, pra mim é meio frustrante você saber que você vai to tomar uma porrada no início já, né, cara, de fila, porque os caras, tipo assim, pra prevenir o merge, eu vou pô, socar a fila na tua cara, então lide com isso, né? Não, não é uma parada muito agradável aos meus ouvidos, pelo menos, mas é isso, né? Não tem como competir com uma guild que tá do lado do servidor e a gente do outro lado do mundo. Mas você não tem que competir com essa guild, Santinho. Mas você não tem que competir com essa guild, cara. Você vai estar tá no servidor sul-americano. Tem 10 guild aqui no servidor sul-americano. Pra que você tá querendo competir com o cara do NA, velho? Você não vai competir com o cara do NA, mano. De jeito nenhum. Porque esse cara vai estar tá em outro servidor, entendeu? Esse cara já vai estar tá no servidor NA. Você tá preocupado com o cara do NA por quê? Você tem que se preocupar com o cara do SA, pô. A gente não tá... Você tá... Novamente, vocês estão viajando de colocar o cara do SA com o cara do NA. Não é pra colocar o cara do SA com o cara do NA, mano. É pra todo mundo que joga no SA jogar junto. Você não vai ter que jogar com o cara do NA, velho. Você tá viajando. Vocês estão viajando, mano. Ninguém tá falando pra misturar servidor NA, EU e SA, mano. Isso não, não faz sentido. Não é pra fazer isso. A gente tá falando da cara que joga no SA jogar junto. Todo mundo que joga no SA joga no mesmo servidor. Todo mundo que joga no NA joga no mesmo servidor. Acabou. Não tem essa de jogar com o cara do NA, não. A gente não tá falando de servidores globais, tá ligado? Tem que juntar todo mundo de todos os mundos. Mas isso que o Ash vai fazer. Não. Ele vai ter mais de um servidor SA. O próprio cara falou no vídeo, pô. Vai ter dois servidores SA. Você, você, você ouviu o vídeo? Pelo amor de Deus. Você tá zoando, né, velho? Se vai ter dois servidores SA, os caras desses servidores não jogam junto, irmão. Não joga junto. Como é que vai ser a mesma coisa, porra? What the fuck? Se vai ter um servidor só SA, aí beleza. Show de bola. Agora, se tiver mais de um servidor, que foi o que ele falou que pode ter um ou dois, já acabou, pô. Cada um no seu servidor, esses dois já não jogam juntos. Já foi a ideia já da parada, tá ligado? <coughs> 
vai ter vários servidores pra cada região. Tipo, oh, sim, pô, foi o que ele falou, caralho. Não assistiu o próprio vídeo? Não ouviu o vídeo que a gente viu? Tampou os ouvidos no React, caralho? Aí é complicado, né? Mas enfim, então é isso, jovens. Tá aí os argumentos do Lineker. Eu continuo achando que servidor separado é uma merda e nenhum jogo no mundo deveria implantar isso novamente. Mas diga aí, deixa você... O que, que você acha? Você acha que é maneiro? Curtiu a ideia? Concorda com o Lineker que não tem como ter competitividade em servidores, que o fator comunidade é menor em servidores que têm é, canais, em mega servidores, ao invés de canais convencionais? Comenta aí, comenta, desenrola, troca ideia. O vídeo do Lineker vai estar na descrição do vídeo. Recomendo que você o siga, caso você queira ficar antenado em tudo que acontece no Ashes. Eu acho que no Brasil, ele é o cara que acompanha tudo isso aí de perto o tempo inteiro, beleza? Eu só faço react mesmo, que tá ligado, né? Então é nóis. Deixa aí, like, comenta, tudo, e a gente se barra na próxima aí. Valeu!